3475. Då är det en fabrik som producerar någon sorts produkt. Och den produkten produceras enligt den här funktionen. Om man hittar på en funktion här som är lite konstig. Men i vilket fall. De här produkterna produceras enligt denna funktionen. Där x är antal månader efter nyår. Och så undrar man. Hur lång tid tar det för den här fabriken att producera 200 stycken enheter av den här produkten? Ja, då får vi sätta upp en integral och beräkna arjan under den här funktionen. När arjan antar värdet 200. Alltså nu har jag gjort de flesta räkningarna här. Men vad vi gör är att vi sätter upp en integral från 0, alltså nyårsdagen. Till ett visst datum som vi söker. Vi vill veta hur lång tid tar det för den här fabriken att producera 200 enheter. Sätter in min funktion med avseende på x. Den här klarar jag av att hitta primitiv funktion till. Det är ju bara en, en summa av två funktioner. Den ena är bara en konstant 100 så det blir 100x. Den andra är en sinusfunktion. Den kan vi integrera. Vi vet att det blir minus cosinus. Så där kommer minustecknet, cosinus, samma argument. Men vi får ju ta bort de här 6 delat med pi. Därför att när jag deriverar den här så faller det ut koefficienten framför x. Det vill säga pi sjättedelar. Och den ska inte vara med här. Så då multiplicerar jag med 6 genom pi. Så att för att visa er om att, detta, att jag verkligen har hittat den, att jag integrerat korrekt. Att det här är verkligen är primitiv funktion till den. Genom att derivera den. Gränserna är från 0 till a. Så stoppar jag in den över gränsen. Då gör jag här. Då får jag 100a minus. Och sen har jag bara satt ihop de här två koefficienterna. Eller konstanterna. 600 genom pi. Gånger cosinus. Pi a genom 6. Minus pi tredjedelar. Alltså 2 genom 6 är ju en tredjedel. Ja, vänta nu här. Jag har skrivit fel faktiskt. Den parentesen ska inte vara där. Jag, jag har räknat rätt men jag har skrivit fel. Pi ska vara utanför parentesen. Sen är det. Jag har skrivit fel här. Så att se det här. Så ska det vara. För det ska vara pi tredjedelar där. Så då har jag pi gånger a genom 6 minus pi tredjedelar. Så. Och så minus den under gränsen och då blir ju den 0. Jag har fortfarande 600 genom pi cosinus minus pi tredjedelar. Cosinus pi tredjedelar är ju en halv. Eller minus pi tredjedelar för den delen. Det är ju det där. Nu vet den. Där är pi tredjedelar. Där är minus pi tredjedelar. Det är ju en halv för båda. Så den är en halv. Det är minus en halv plus en halv. Och så gånger 600 genom pi. Så det blir plus 300 genom pi. Och här har jag bara den andra. Så ska det vara lika med 200. Och den här funktionen återigen. Den klarar jag inte av att lösa. Så fort jag har en trigonometrisk. En obekant trigonometrisk funktion. Och en linjär eller någon annan kombination med trigonometri och polynom. Det kan jag inte lösa analytiskt. Så då måste jag göra det med hjälp av min fina miniräknare. Och det kan man göra grafiskt med den då. Jag har slagit in funktionen här. 100x minus 600 genom pi gånger cosinus px genom 6 minus pi tredjedelar plus 300 genom pi. Och den andra funktionen är 200. Och så gränserna är satt från minus 5 till 5 i x-led, skalsträck 1. I y-led från minus 100 till 300, skalsträcken är 25. Och så ritar jag den. Ska vi se, här kommer den. Och så ökar den lite grann här och växer den upp. Skalsträcken var ju 1 här. Och där kom den här ölika med 200. Så det jag söker, alltså det avvärde x i den här på miniräknaren, det är ju det x-värdet för den skärningspunkten. Och det finns ju de här metoderna att man tar intersect. Och så ska jag då välja min första kurva. Ja, det är den. Och den andra kurvan, det är den. Och så ska jag gissa den, den numeriskt beräknaren. 
den där skärmningspunkten. Där får det x är lika med 2,79 och y är ju 200 vilket det skulle vara. Så det är mig mitt a lika med 2,79 eller ja, 2,8. Och det skulle ju vara månader efter nyår. Så. Det är den metod vi har som vi kan använda.